Kabar penolakan timnas Israel di Piala Dunia Usia 20 Indonesia kini semakin mencuat. Tak hanya mendapatkan penolakan dari organisasi masa tanah air yang terbaru, Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster juga menolak kedatangan timnas Israel di Bali melalui surat yang dikirimkan kepada Menpora RI. Perlu diketahui, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali merupakan satu stadion yang akan menjadi venue Piala Dunia Usia 20 di Indonesia. Sementara itu, timnas Israel Usia 20 berhak melaju ke putaran final Piala Dunia Usia 20 di Indonesia setelah mampu menembus final Piala Eropa Usia 19 2022. Israel sendiri menjadi wakil UFA selain Inggris Usia 20, Prancis Usia 20, Italia Usia 20, dan juga Slovakia. Namun demikian, keikutsertaan Israel Usia 20 mendapatkan penolakan dari sejumlah masyarakat tanah air. Salah satunya adalah Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam satu kesempatan, Wayan Koster melayangkan surat resmi kepada Menpora RI terkait penolakan Israel usia 20 yang dikirim pada selasa 14 Maret 2023. Sikap yang diambil Wayan Koster untuk menghormati hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan negara lain di dunia, terlebih negara yang berkaitan dengan Israel. Meski demikian, sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari Wayan Koster mengenai kelanjutan penolakan terhadap timnas Israel usia 20. Dengan polemik penolakan timnas Israel yang akan bermain di Piala Dunia Indonesia telah menjadi sorotan dunia internasional. Media-media dari berbagai negara kini mulai membahas bagaimana sejumlah kelompok politik dan keagamaan di Indonesia melakukan demonstrasi dan menentang partisipasi skuad asuhan Ofirheim. Mereka mengamati dengan cermat situasi yang terjadi di Indonesia. Lebih dari 100 demonstran memenuhi jalan raya utama di pusat kota Jakarta. Mereka menghentikan lalu lintas meminta Israel dikeluarkan dari Piala Dunia Usia 20. Bukan hanya media Israel, beberapa media internasional seperti Reuters, Associated Press hingga media-media dari India juga menyoroti penolakan oleh beberapa kelompok masyarakat di Indonesia beberapa media lain juga menunjukkan konsekuensi yang akan didapatkan Indonesia jika benar-benar mengambil sikap menolak kedatangan Israel usia 20 ke piala dunia usia 20 merujuk aturan pemain yang dirilis oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB klausul tentang politik tertuang jelas pada pasal 4 ayat 5 menyebutkan aturan soal atribut politik yang tidak boleh masuk dalam pertandingan dengan FIFA. Namun, peraturan itu adalah larangan individu ataupun tim yang menunjukkan pesan politik. FIFA memang tidak memberi gambaran jelas akibat penolakan yang dilakukan oleh negara tuan rumah terhadap peserta piala dunia. Namun, jika hal itu terjadi, kemungkinan besar sanksi pencabutan status tuan rumah akan diambil. Bukan hanya itu, lebih buruk lagi, Indonesia berpotensi masuk blacklist negara yang tidak diizinkan lagi menyelenggarakan pertandingan sepak bola berbendera FIFA. Keberadaan Israel usia 20 di piala dunia usia 22 2023 benar-benar memusingkan Indonesia. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus taat dan patuh pada aturan FIFA. Di sisi lain, Indonesia tidak punya hubungan dengan Israel. Akibatnya, penolakan muncul di mana-mana.